هم الأمر صور يمكننا عمل أوبتينج أو تصنيف لبيانات الجدي تصاعدي تنازليا سواء تصنيف الجدي أو رقمي وفقا للتاريخ فإذا مثلا البيانات الجدي في هذا الجدول نضع الشردات الجدي ثم نفتح قائمة تيبل ونفتح صورت يمكننا تضمين الأول مثل عملية التصنيف باختيار هيدر من ماي ليست ونلاحظ ان القائمه الصوتي بها اسماء اذا بالشكل كولوم 1 و2 وهكذا اما اذا استبعاد الصوت الاول من عمليه التصنيف نقوم باختيار هيدر رو حيث يستخدم الصف الاول في هذه الحاله رأس للجدول نلاحظ ان اسماء الاعمده داخل القائمه الصوت بار قد تغيرت تغير اسم العمود الى الكتاب المناظرة للعمود الموجودة بالصف الأول بالجدول فإن كولوم 1 قد تغيرت للاسم I وكولوم 2 تغيرت إلى سيرش وهكذا وتستخدم أيضا شورت باي لتحديد العمود المستخدم في عملية التصميم وتستخدم القائمة لاختيار من البيانات المستخدمة في عملية التصنيف حيث يمكن تصنيف الجدول باستخدام الأرقام Numbers أو الكتابات Text أو التاريخ Date تصنيف البيانات تفاعليا نختار ديسيندينج وتصنيف البيانات تفاعليا نختار ديسيندينج فعلى سبيل المثال إذا أردت ترتيب بيانات الجدول تماما حسب درجات مادة اللغة الإنجليزية نقوم باختيار أرك من القائمة الورد باي ومن القائمة تايب نترك الاختيار أرك كما هو ونختار ديسيندينج ثم نضغط أوكي okay. فنلاحظ أنه تم ترتيب الجدول حسب بيانات العمود أرك تتم عرض بيانات الطالب الحاصل على أعلى درجة في اللغة العربية في الصف الأول في الجدول ثم الذي يلي وهكذا إذا أن يتم عرض بيانات الطالب الحاصل على أقل درجات في اللغة العربية في نهاية الجدول يمكننا ترتيب الجدول باستخدام عمود واحد أو أكثر نلاحظ أن هذا الجدول يحتوي على أعمدة فيرس ولاتنين يمكننا استخدام أعمدة لتصنيف الجدول أو تصنيفه حسب الأسماء حيث نرى العمود فيرس يحتوي على أسماء متشابهة، لذلك فإنه يتم استخدام العمود الأسماء لتصنيف الأسماء المتشابهة بالعمود فيرس نيم حسب الاسم الموجود في العمود لاست، وعمل ذلك نضغط بمؤشر داخل له خلية في العمود، صار شورت قائمة المنفجرة تيبل، ومن ماي ليست هاي نختار هيدر رو، ومن القائمة شورت باي نختار العمود فيرس نيم. قائمة تايب نختار تكست لترتيب بيانات الجدول تنازلي نختار ستاندينج من القائمة باي نختار العمود الاثنين ومن القائمة تايب نختار تكست ونترك الاختيار ستاندينج كما هو نضغط اوكي فيتم ترتيب بيانات الجدول حسب الترتيب الابجدي للاسماء